প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ ম্যালেরিয়া পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি সম্পর্কে আলোচনা করব ম্যালেরিয়া শব্দটি ইতালীয় মেল অর্থ দূষিত ইয়ার শব্দের অর্থ বাতাস অর্থাৎ ম্যালেরিয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ দূষিত বাতাস কিন্তু দূষিত বাতাসের জন্য আমাদের ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না এই শব্দটি ভুল ছিল বিজ্ঞানী টর্টি ম্যালেরিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিল ম্যালেরিয়া জীবাণুটি প্রথম আবিষ্কার করেন চার্লস ল্যাবেরন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় ভারতে কর্মরত ইংরেজ চিকিৎসক স্যার রোনাল্ড রস প্রথম প্রমাণ করেন শুধুমাত্র এনোফিলিস মশুকি ম্যালেরিয়া পরজীবীর বাহক ম্যালেরিয়া পরজীবীর এই স্পোরজয়ের দশাটি ম্যালেরিয়া পরজীবীর এই স্পোরজয়ের দশাটি মশুকির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান করে একটি মশুকির লালা গ্রন্থিতে প্রায় তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার স্পোরজয়েট থাকে স্পোরজয়েটগুলো দশ থেকে চোদ্দ মাইক্রোমিটার লম্বা হয়ে থাকে এবং জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে ওয়ান মাইক্রোমিটার চওড়া হয়ে থাকে স্পোরজয়েট অতি ক্ষুদ্র সামান্য বাঁকানো মাকু আকৃতির এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হ্যাপ্লয়েট প্রকৃতির পরজীবী মানবদেহে প্রবেশের প্রায় তিরিশ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে যকৃতের প্যারেনকায়মা সেলে প্রবেশ করে যকৃতের প্যারেনকায়মা সেলে প্রবেশের সময় কেমো ট্যাক্সিস বিশেষ ভূমিকা পালন করে স্পোরজয়েট এর অভ্যন্তরে রোপ ট্রাই নামক একটি জোর অঙ্গাণু থাকে রোপ ট্রাই নামক একটি জোর অঙ্গাণু থাকে যা এক ধরনের এনজাইম খরণ করে ওই এনজাইম যকৃতের প্রাচীর বিগলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে স্পোরজয়েটগুলো মানুষের যকৃত সেলে প্রবেশ করে খাদ্য গ্রহণ করে গোলাকৃতির ধারণ করে পরজীবীর এই দশাকে ক্রিপ্টো জয়েট বলে ক্রিপ্টো জয়েট বলে তবে স্পোরজয়েটগুলো যকৃত সেলে এসে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে তখন একে হিপনো জয়েট বলে প্লাজমোডিয়াম ভিভেক্স এর প্রজাতি প্রায় দশ মাস সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে ক্রিপ্টো জয়েট শব্দের অর্থ ক্রিপ্টোস অর্থ লুকানো অর্থাৎ জীবাণুটি এই যকৃত সেলে প্রবেশ করে লুকায়িত থাকে এই তাই এই লুকানো থেকে এই দশাটির নাম ক্রিপ্টো জয়েট ক্রিপ্টো জয়েটের পরবর্তী দশা সাইজন্ট ক্রিপ্টো জয়েটের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারবার বিভাজিত হয়ে অসংখ্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত পরজীবীর এই দশাকে সাইজন্ট বলে সাইজন্ট শব্দটির সাইজো অর্থ টু ডিভাইডেড মানে বারবার বিভক্ত হওয়া অর্থাৎ একটি নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে অসংখ্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় প্রজাতি পেতে এক হাজার থেকে বারোশো নিউক্লিয়াসে পরিণত হতে পারে অর্থাৎ বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত পরজীবীর এই দশাকে সাইজন্ট বলে সাইজন্টের প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস পার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজম এবং কোষ আবরণী দ্বারা আবৃত হয়ে গোলাকার কোষে পরিণত হয় পরজীবীর এই দশাকে ক্রিপ্টো মেরুজয়েট বলে ক্রিপ্টো মেরুজয়েট বলে সাইজন্টের প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস পার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজম এবং কোষ আবরণী দ্বারা আবৃত হয়ে গোলাকার কোষে পরিণত হয় পরজীবীর এই দশাকে ক্রিপ্টো মেরুজয়েট বলে ক্রিপ্টো মেরুজয়েট পরিণত হলে যকৃতের প্রাচীর ভেঙে যকৃতের ফাঁকা স্থান সাইনোসয়েডে অবস্থান নেয় যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি পরিণত মানুষের যকৃত দেড় থেকে দুই কেজি ওজন বিশিষ্ট হয় যকৃত মানুষের ডায়াফ্রাম অর্থাৎ মধ্যচ্ছেদার নিচে অবস্থিত যকৃতকে মৃত কোষের গুরস্থান বলে যকৃত অর্গানিক ল্যাবরেটরি নামেও পরিচিত এই সাইনোসয়েডে বিদ্যমান ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো পুনরায় নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে সাইনোসয়েডে বিদ্যমান প্রত্যেকটি ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো নতুন নতুন যকৃত সেলকে আক্রমণ করে খাদ্য গ্রহণ করে সাইজন দশার মাধ্যমে মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটে পরিণত হয় অর্থাৎ ক্রিপ্টো মেরোজয়েটের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারবার বিভাজিত হয়ে অসংখ্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত পরজীবীর এই দশাটি সাইজন্ট নামে পরিচিত সাইজন্টের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সহ কুশ আবরণী দ্বারা আবৃত হয়ে মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটে পরিণত হয় মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো পরিণত হলে যকৃতের প্রাচীর ভেঙে বের হয়ে আসে এরা দু ধরনের হয় কতগুলো ছোট কতগুলো বড় 
ছোটগুলো মাইক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েট নামে পরিচিত বড়গুলো ম্যাক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েট নামে পরিচিত মাইক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো আর বি সিকায় আক্রান্ত করে অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকায় তাদের জীবন চক্র সম্পন্ন করে আর ম্যাক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো পুনরায় নতুন নতুন যকৃত সেলকে আক্রমণ করে একাধিকবার একশো এরেথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রটি সম্পন্ন হতে থাকে তবে প্রি এরেথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রটি একবারই সম্পন্ন হয় প্রি এরেথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হতে প্রায় চার দিন সময় লাগে টোটাল হ্যাপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হতে সাত থেকে দশ দিন সময় লাগে হ্যাপাটিক সাইজোগনির স্টার্ট হবে স্পোরোজয়েট দিয়ে আর স্পোরোজয়েট মশকির দেহে থাকে মশকি যখন মানুষকে দংশন করে মশকি যখন মানুষকে দংশন করে এই স্পোরোজয়েটগুলো মানুষের দেহে আসে ম্যালেরিয়া পরজীবী একটা ডাইজেনেটিক অ্যানিমেল অর্থাৎ দ্বীপশকি পরজীবী মানুষের দেহে ও যৌন জনন সম্পন্ন করে মশকির দেহে যৌন জনন সম্পন্ন করে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতেও এদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে এই স্পোরোজয়েটগুলো মশকির লালা গ্রন্থি থেকে মশকি যখন মানুষকে দংশন করে তার লালার মাধ্যমে মশকির লালার মাধ্যমে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে যকৃতে চলে আসে যকৃতে এসে খাদ্য গ্রহণ করে গুলাকৃতির ধারণ করে পরজীবীর এ দশাকে ক্রিপ্টো জয়েট বলে ক্রিপ্টো জয়েটের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অসংখ্য নিউক্লিয়াস হয় পরজীবীর এ দশাকে সাইজন বলে সাইজন্টের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস পার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজম এবং কুসাবরণী দ্বারা আবৃত হয়ে গুলাকার কোষে পরিণত হয় এ দশাকে ক্রিপ্টো মেরোজয়েট বলে ক্রিপ্টো মেরোজয়েট পরিণত হলে যকৃতের প্রাচীর ভেঙে যকৃতের সাইনোসয়েডে অবস্থান নেয় এই দশাগুলোকে প্রি এরেথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে এই প্রি এরেথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হতে প্রায় চার দিন সময় লাগে ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো পুনরায় নতুন নতুন যকৃত সেলগুলোকে আক্রমণ করে খাদ্য গ্রহণ করে পুনরায় সাইজন দশার মাধ্যমে পুনরায় সাইজন দশার মাধ্যমে মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটে পরিণত হয় মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটে পরিণত হলে যকৃতের প্রাচীর ভেঙে এরা বের হয়ে আসে দু ধরনের হয় কতগুলো ছোট কতগুলো বড় ছোটগুলো মাইক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো আর বিসিকে আক্রমণ করে আর ম্যাক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো পুনরায় নতুন যকৃত সেলকে আক্রমণ করে অর্থাৎ হ্যাপাটিক সাইজোগনি মানুষের দেহে দীর্ঘদিন চলতে পারে অর্থাৎ দীর্ঘদিন পর্যন্তই মানুষের যকৃত সেলগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে হ্যাপাটিক সাইজোগনির সময় মানুষের দেহে জ্বর পরিলক্ষিত হয় না এরিত্রোসাইটিক সাইজোগনির সময় মানুষের দেহে জ্বর পরিলক্ষিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলকে ধন্যবাদ